And it's time for us to look at our top stories. The death toll from a massacre by a suspected terrorists in northern Burkina Faso last weekend has risen to 79. The attack unfolded overnight Saturday in the village of Setanga and comes two days after a terrorist attack on government forces that prompted an army offensive against the militants. The country has begun three days of mourning following the bloodshed seen as the deadliest since the military seized power in January over frustration at failures to stem Burkina's year-long jihadist insurgency. Residents showed disappointment with the country's new strongman Paul Henry Sadango Damimba after the attack. Au début, vraiment, on avait espoir, on avait cru que comme c'était un, un homme, un corps habillé, il allait un peu changer la situation, genre nous sauver des attaques terroristes. Mais là, présentement, on ne sait plus du tout où on en est. On ne sait pas s'il est en train de travailler là-dessus ou s'il dort. Je ne sais pas, mais c'est trop lent. Il doit mieux faire que ça, parce que là, on souffre trop de voir nos frères tomber sans savoir. Voilà. Ils ont dit qu'ils sont venus pour lutter contre le terrorisme. Euh, on les attend là-bas, voilà. Parce que ce n'est pas une question de confiance. Là, ils doivent être à la hauteur. Ils doivent nous prouver qu'ils ont pris les armes euh, pour de bonnes raisons, voilà. Selon le gouvernement, aujourd'hui, on est à 79 euh, euh, morts, ce qui va évoluer sûrement. Et donc, c'est vraiment, c'est terrible. Et je pense que la situation sécuritaire s'est dégradée ces dernières semaines. Quoi qu'on dise, elle s'est dégradée et concomitamment avec la situation humanitaire, puisqu'on frôle aujourd'hui les 2 millions de personnes déplacées internes. Meanwhile, villagers who escaped the massacre in northern Burkina Faso said they had been left without any protection against the attackers after government forces pulled out of the area. C'est très très grave, on ne peut même pas expliquer. Je ne peux même pas me s'exprimer. Tout le monde est foutu. À cet endroit, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils ont dépouillé les maisons. Ils ont fouillé tout. Ils ont tous les hommes qu'ils ont trouvés. Il n'y a pas enfant, il n'y a pas homme. Tout celui qu'ils trouvent là, ils tuent seulement. Ils tuent. Ils ne demandent pas si c'est un enfant ou bien si c'est un grand. On tue seulement. Ils ont, même si tu boucles la maison, il, 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 il fait tout pour, pour ouvrir la porte, tuer les enfants, les hommes. Nous sommes tristes voilà, de ce qui s'est passé dans notre eh, commune. Voilà, tout récemment, il y a eu une attaque qui a été menée contre eh, les FDS de la commune de Setenga et eh, il y a eu 11 tombés que nous déplorons vraiment. Mais le lendemain, eh, à la levée des corps, quand ils sont venus pour récupérer les corps, voilà, les FDS ont pillé bagages et rentré et d'autres personnes ont suivi. Et ceux qui sont restés le lendemain, les Annie sont venus prendre des positions, encercler le village et tuer toutes les personnes, en tout cas, qu'ils avaient eu. Et ouvrir même souvent les portes pour et rentrer et, en tout cas, exécuter. That's a really, really uh, sad, devastating update in Burkina Faso. So, okay, we have been looking at, we're looking at the story and it's recorded that this is the second deadliest attack in the past seven years. I mean, there are reports of these armed men going from house to house, touching some shops, killing men, women, opening doors, literally going in, killing men, women, children. It's what? a pity, you know, and I, I, I just, I really just want better for Africa, you know, and, um, I'm not sure why we've not been able to find the answers to these insecurity challenges, you know, in, in different African countries, you know, and of course, we've had conversations, uh, you know, like this here in Nigeria also, um, along with, you know, different, you know, West African countries and North African countries also, but it's just really, really hurtful seeing that we don't seem to be having the answers. Um, and, you know, with as much urgency as possible, we need to find answers because people cannot just continue to die. Um, and be wasted like this and, and we move on. I mean, what are, the, what are the security officers doing? The security agencies here, they were saying that those who had fled to Setanga were left defenseless. So these people were roaming around for hours on end. Hours, looting, killing, torching, shooting, and nothing. No one, no security officers there to stop them. You know, it br brings to mind the question, what is the value of the African life? What Absolutely. is the value of the 
average African life that is not, you know, the life of an influential person, that's not the life of a ce celebrity. What is the value of the everyday person, the middle class, the in lower Africa. class in Africa? It's just really hurtful. Um, we, of course, will continue to follow the story and uh, see where it leads and see if the uh, government there in Burkina Faso would be able to provide any answers or, you know, give some clarity as to what exactly happened um, uh, to those 79 lives. If there will, you know, be also justice for them, you know, will these perpetrators be found? Will they be arrested? Um, are we talking about a new terrorist group entirely now? What exactly is going on? There's a, there's a really, really important questions um, that must be answered. And, you know, you know, like I said, I want better for Africa and for Africans across the continent.